Mga idol at kabayan, dumating na dalawang armadong Cyclone Class Patrol Vessel na bigay ng Amerika dumating na sa Maynila. Kitang-kita na armado ito ng dalawang Typhoon Weapon System. Dagdag puwersa na naman sa okbong dagat ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan. Dahil sa Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Valencia, sinabi mismo sa pinakabagong interview nito na may darating na walong mga barkong pandigma ang Pilipinas sa susunod ng mga taon. Dalawa dito, armado ng mabibigat na defensive weapon. Palakas ng palakas ang puwersa ng Pilipinas. President Bongbong Marcos Jr. sinabi mismo sa harap ng Chinese Premier Li Qiang na iginigit ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa South China Sea o West Philippine Sea. The Philippines therefore continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea. Dagdag pa ng Pangulong Marcos na nakatoon ang Pilipinas na depensahan ang soberanya, sovereign rights at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea. We are still committed to defending our sovereignty, our sovereign rights and the maritime jurisdiction in accordance with UNCLOS. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Mga kabayan, super good news! Dumating na sa bansa ang dalawang barkong pandigma na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas na mataan ng mga observer ng BRP Valentin Diaz PS-177 at BRP Ladislao Diwa PS-178 na nakadaong sa Jose Andrada Naval Station sa Maynila. Kahapon, ikapito ng Setyembre ng taong ito, papansin-pansin na armado ito ng dalawang 25mm Mark 38 MOD2 na nasa harapan at likurang mahagi ng nasabing barko. Ito ay kilala rin bilang Typhoon Weapon System. Meron itong remote control capability, electro-optical infrared sight. Ang 25mm Mark 38 MOD2 ay ginagamit at makikita rin sa tatlong Del Pilar class patrol vessel ng Pilipinas tulad ng BRP Andres Bonifacio PS-17, BRP Gregorio Del Pilar PS-15 at BRP Ramon Alcaraz PS-16. Malaki ang maitutulong ng mga Cyclone class patrol vessel na ito mga kabayan sa armada ng kumbong dagat ng Pilipinas dahil ang mga barkong ito ay subok na ang mga kakayahan sa pagbabantay sa mga kargatan na pinamumugaran ng Iran Revolutionary Guard Corps Navy sa Persian Gulf. Kinumprima din ng Philippine Navy na sa taong 2025 at 2026 darating sa Pilipinas ang dalawa nitong pinakamoderno at mas armado mga barkong pandigma mula sa South Korea ayon sa Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia sa kanyang panayam sa isang interview. Inilahan nito na maraming mga bagong barkong pandigma ang darating sa Pilipinas. Pagsapit ng taong 2025 at 2026, makakatanggap ang Pilipinas ng dalawang brand new na anti-sovereign corvette na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng bansang South Korea. Ang dalawang bagong corvette ay magiging suporta sa dalawang Rizal Class Missile Frigate ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ang mga corvette na ito ay nagkakahalaga ng 28 billion peso at inirisenyo upang makapagsagawa ng mga anti-ship at anti-submarine at anti-air warfare mission. Sinabi rin ni Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Valencia na simula taong 2026 hanggang taong 2028 magsisimula na rin ang Philippine Navy na makatanggap ng anim pang bagong offshore patrol vessel o OPV na nagkakahalaga ng 30 billion peso na gawa rin ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ang dati puro pangarap lang ngayon, makatotohanan na ito ay dahil sa pagsisikap na palakasin ng bansa ang depensa nito. Sa ibang balita naman, Pangulong Marcos Jr., Presidente ng Republika ng Pilipinas, sinabi sa ASEAN, kasama ang Amerika, Japan, Canada at South Korea na nakatoon ang bansa na depensahan ang sovereignty, sovereign rights at maritime jurisdiction ng naaayon sa UNCLOS, isang pagpakita na hindi nagpapasindak ang Pilipinas sa anumang maagresibong bansa. We must emphasize that practical cooperation in the maritime domain can only flourish with an enabling environment of regional peace, security, stability, anchored in international law. The Philippines, therefore, continues to uphold the primacy of the 1982 UN Convention under the Law of the Sea as the framework within which all activities in the seas and oceans are conducted. We once again reaffirm our commitment to the rule of law 
and peaceful settlements of disputes. Dagdag pa ng Pangulong Marcos Jr. sa buong ASEAN member, kasama na ang China, na dapat utulan ng lahat ang delikadong paggamit ng Coast Guard at maritime militia vessel sa South China Sea. Ikinababahala din ng bansa ang illegal at unreported at unregulated fishing, lalo na ang pagmimilitarize ng mga artificial na isla ng China sa South China Sea o West Philippine Sea. We are concerned over consistent actions that are in violation of obligations under international law, including the 1982 UNCLOS and under the DOC. We must oppose the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. We are concerned over illegal, unreported, and unregulated fishing and the militarization of reclaimed features in the South China Sea. We continue to support freedom of navigation and overflight and the rules-based international order in the South China Sea. We are still committed to defending our sovereignty, our sovereign rights, and the maritime jurisdiction in accordance with UNCLOS. The Philippines has consistently reaffirmed our support for the principles and purposes of the UN Charter, especially of sovereignty, territorial integrity, and political independence. Sa ibang balita naman mga kabayan, Australian Prime Minister suportado ang Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Sa kanyang pakikipag-usap kay Pangulong Marcos Jr. sa Maynila, ipinahayag nito na suportado ng Australia ang 2016 Arbitral Award na kung saan ipinagwawalang visa o hindi kinikilala ang 9-dash line claim ng China na ngayon ay naging 10-dash line na. Uh, it is great to be back in Manila. Yes. And to be here as as Prime Minister on my first uh, Prime Ministerial visit uh, to Manila. And I know that uh, Australia and the Philippines are great friends and I hope that this visit uh, helps to take it to a, an even higher level as we go forward. Uh, the new strategic partnership that we'll sign today uh, will strengthen the bilateral ties that we've had Uh, for 77 years. Uh, we also have uh, uh, important uh, security issues uh, where we have common views about the need to uphold uh, international law. And uh, Australia's position on that will continue to be consistent uh, as we have always uh, been, including uh, recently over issues relating to the South China Sea. Uh, we have uh, uh, a collective responsibility Uh, for uh, security, including uh, support for the UN Convention and the Law of the Sea, uh, UNCLOS, that's very important. And Australia does support, uh, as I said, at the East Asia Summit, the 2016 South China Sea Arbitral Award. Uh, that is final and it's binding and it's important uh, that that be upheld going forward. Aban,